আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ সবাইকে সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সঙ্গে আছি আমি রোহানা সুলতানা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম দেশ ও জাতির কল্যাণে সিলেটের প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন বিশ্বনাথে খাদ্য সামগ্রী বিতরণী সভায় বলেছেন প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ফ্যামিলি ফুড প্যাক বিতরণ করেছে ফ্রেন্ডস ক্লাব সিলেটের গোলাপগঞ্জে প্রবাসীদের উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দুই শতাধিক মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ ওসমানী নগরে বড় হাজীপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং মৌলভী বাজারের খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে নবনির্মিত পাঞ্জেগানা মসজিদের উদ্বোধন দেখছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি বলেছেন প্রবাসীরা সিলেটের মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন সেই ধারাবাহিকতায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাবুল আলী এলাকার গরিব অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন বিশ্বনাথের শাহজির গাঁওয়ের যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজি বাবুল আলী ও তার পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এলাকার চার শতাধিক অসহায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ইফতার ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক হাজি বাবুল আলীর সভাপতিত্বে ও উপজেলা যুবলীগ নেতা ফৈজুল ইসলাম জয়ের পরিচালনায় শাহজির গাঁও সারেনবাড়িতে অনুষ্ঠিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহ মুশাহিদ আলী বিশ্বনাথ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ আসাদুজ্জামান আসাদ বিশ্বনাথ সদর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সৈফুল হক ও বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা দেলবার হোসেন খান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াহিদ সমাজসেবক শানুর আলী ও শাহজির গাঁও জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লি তুরাব আলী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল সালাম যুবলীগ নেতা আব্দুল হক সমাজসেবক দুলাল মিয়া এনামুল হক এনাম মিসবা উদ্দিন সংগঠক কয়েস আহমদ মোহন আহমদ সুমন আহমদ সাজন আহমদ সহ এলাকার আরও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন প্রতি বছর করে থাকে এবং এবারে ভিন্নতা নাই আগামী তো বাসে উনি আবার দেশে সমাজকে সহযোগিতা করবে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে সমগ্র বাংলাবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে হাজিলের বাবু হাজি বাবুল সবকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা যারা ধন্য ধনী ব্যক্তি আছেন গরিব ভয়ের মাঝে এই রকম ইফতার মহিলগুলো বিতরণ করলে আমরা অনেক খুশি হব বিশ্বনাথের আমতুইল গ্রামের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে অন্তত আরও দশ বছর কাজ করা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন চ্যানেল এস এবং রেস্কিউ এইড ট্রাস্টের ফাউন্ডার মাহিফের দোষ জলিল রমজানের আগে আমতুইল গ্রামের প্রতিবন্ধী পরিবারের মধ্যে ফুড প্যাক বিতরণকালে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন সিলেট থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন লিটন চৌধুরী রমজান উপলক্ষে বিশ্বনাথের আমতল গ্রামের প্রতিবন্ধী পরিবারের মধ্যে ফুটব্যাক বিতরণের জন্য আমতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রজেক্ট আমতলের স্বপ্নদ্রষ্টা চ্যানেলেস এবং রেস্কিউ এই ট্রাস্টের ফাউন্ডার মাই ফেরদোস জলিল স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাই ফেরদোস জলিল বলেন এই গ্রামের প্রতিবন্ধী মানুষের দুঃখ কষ্ট দুর্ভোগ যে কারো মনকে ব্যথিত করবে এই গ্রামের মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের জন্য কমপক্ষে দশ বছর এখানে কাজ করতে হবে আমতুইল প্রজেক্ট যেটা এটা আপনারা জানুন রেস্কিউ এইড অ্যান্ড ম্যানকয়েন্ড ফাউন্ডেশন জয়েন্টলি আমরা এটা শুরু করছি বিগত দুই বছর আগে এটা আসলে করোনা ভাইরাসের সময় থেকে আমরা আস্তে আস্তে শুরু করছি বা বিগত দুই বছর থেকে করা হয়তো আমরা আগামী দশ বছরও কাজ করতে হইব কারণ এই গ্রামও এত নিড মানুষের বাসায় ব্যক্ত করার মতো আমার কাছে কোনো বাসা নাই প্রতি বছর আমতল গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী পরিবারের জন্য একটি আলাদা বাজেট রাখার জন্য প্রবাসী ভাই বোনদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান মাই ফেরদোস জলিল আপনারা প্রতি বছরের মতো এইবারও আমতল লাগে সবসময় যেরকম বাজেট রাখছেন এই বছরও বাজেট রাখবা এই বছর আমতল আমরা শুধু ফুড ডিস্ট্রিবিউশন নয় আমরা এখন মাদ্রাসাটা করতাম মসজিদ করতাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এখানে কিছু ডিসেবল মানুষের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতাম যাতে তারা নিজের পায়ে খারাপ হইতে পারে সবসময় কতদিন আপনারা দিবা আর কতদিন মানুষে হাত পাতাইব যতদিন পর্যন্ত তারা আপনারা স্টেবল করছেন না ততদিন পর্যন্ত দিতেই থাকতে হইব এবং এই দেওয়ায় আসলে মানুষের তৃপ্তি মেটে না কোনোদিন কারণ মানুষে যদি নিজের হাতে ইনকাম করে না রোজগার করে না তাইলে কিন্তু সে তৃপ্তি মেটাইতে পারে না দেওয়া থাকি আর চাওয়া থাকি ওয়ে না বক্তব্য শেষে মাই ফেরদোস জলিল স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে প্রতিবন্ধী পরিবারের হাতে ফুটপ্যাক তুলে দেন 
প্রজেক্ট আমতল গ্রামের স্বপ্নদস্টার কাছ থেকে খাদ্য সামগ্রী এবং তার সান্নিধ্য পেয়ে প্রতিবন্ধী পরিবারের মানুষ ছিল আরো বেশি উচ্ছ্বসিত রমজানর উপলক্ষে আমরা রে হানি দিছোন আমার বাচ্চারে আতর বেল দিছোন পাওয়ার জুতা দিছোন আগে এক বছর ধরে আমি বাইরান না পাওয়ার বেল হইছিলাম আনাই আনবা লাগি বাইরান না তারা দিছোন আল্লাহ তারা রে দুনিয়া আখেরাত বাদশা মানাই জানো আমরা নমাজ বড়িয়া তারা লাগি লাখ লাখ শুক্রিয়া করম তারা আরো আল্লাহ বাড়াইয়া দিতা আমার ফোয়ার একটা বেল্ট আমি ছয় বছর আগে আনছিল ইয়া আট হাজার টাকা দি এই বেল্টগুলো আমার সাহায্য করছেন ফাওয়ার একটা জুতা দিছেন আর রমজান মাসর এই যে ত্রাণ দিছেন রমজান মাসর রোজা লাগি খাওয়ার লাগি দিছেন আমরা এরকম তো খুশি হয়েছি তারা লাগি দোয়া করে একটা গাড়ি ফলা দিছেন গাড়িটা দেওয়া সাফ্ত বইছে না গাড়িটা দিছেন মানে রমজানও খাদ্য দিছেন আমার নাতিরে নমাজ হইলে তাই নাকি দোয়া করবো আল্লাহ আরো বেশি দিতে একটা ফল দিছেন আমার নাতিরে আমরা খুব খুশি হয়েছি আমরা তান লাগি দোয়া করি আর যারা যারা আপনারা দিছেন সাহায্য করছেন আমরা সবাই লাগি দোয়া করি আমি আমি যতদিন বাঁধিব আপনারা লাগি দোয়া করি আমরা গরি খাঙ্গালে যে রমজান মাস খানি বুনি পাইছি আপনার তরে আল্লাহ আপদ বিপদ বলা মসিবত তাকে আপনার তরে আল্লাহ জীবন জিন্দগা নি বাসান জানু এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসিতা টেলিমিডিয়ার এমডি ও ফতেপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল দাস রামপাশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইমাম উদ্দিন স্পেন প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম লিটন সহ আরও অনেকে রেস্কিউ এই ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রথম ধাপে সাড়ে তিন শতাধিক প্রতিবন্ধী পরিবারের মাঝে ফুটপ্যাক তুলে দেওয়া হয় এই প্রজেক্টের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে ম্যানকাইন চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে চ্যানেল এস মনিউদ্দিন মঞ্জু চ্যানেল এস নিউজ সিলেট সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ফ্যামিলি ফুডপ্যাক বিতরণ করা হয়েছে এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের সভাপতি কাশেম আলী তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সালে আহমেদ মুন্নার পরিচালনায় সভার শুরুতে এতে প্রধান অতিথি বক্তব্য দেন মিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক শেরিন বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা সদস্য ও আজীবন দাতা সদস্য হাজি মুক্তার মিয়া আজীবন দাতা সদস্য শাহ জামান উল্লাহ মুক্তার উপদেষ্টা সদস্য গোলাম সারওয়ার রাজীব তালুকদার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক সভাপতি গ্রিস প্রবাসী রাজু আহমেদ এছাড়াও আরও বক্তব্য দেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক সভাপতি জোনায়েদ আহমদ ক্লাবের সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক সুজন আহমেদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফ্রেন্ডস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ইসলাম আলী পরে একশো পরিবারকে রমজান উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী ফ্যামিলি ফুডপ্যাক প্রদান করা হয় প্রতি বছরের মতো এই বছরও এম এ মুক্তাদির ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে মাহে রমজান উপলক্ষে অসহায় দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে দক্ষিণ সুরমার মোমিনখলার ট্রাস্টের নিজস্ব কার্যালয়ে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয় দক্ষিণ সুরমার নয়টি ওয়ার্ডের সুবিধাবঞ্চিত প্রায় আড়াই শতাধিক পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় হাবিবুর রহমানের পরিচালনায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এলাকার প্রবীণ মুরব্বী ও সমাজকর্মী আফজাল হোসেন রাজন আহমেদ রাবু আহমেদ এবং সাজন মিয়া এ সময় বক্তারা বলেন দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে এম এ মুক্তাদির ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল অদুদের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সহ বিভিন্ন দুর্যোগে দুর্বিপাকে এলাকার সাধারণ মানুষের সেবা করা হয় তারা আরও বলেন যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান আব্দুল বদুদ নিজের বাবার নামে এই ট্রাস্ট গঠন করে মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন আব্দুল অদুদ তার পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন যা সমাজের জন্য কল্যাণকর বক্তারা বিত্তবান প্রবাসীদেরকে এম এ মুক্তাদির ট্রাস্টের মতো মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এ সময় প্রতিটি পরিবারকে চাল ডাল তেল পেঁয়াজ আলু সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে রমজান উপলক্ষে ভালো মানের খাদ্য সামগ্রী পেয়ে দাতাদের জন্য মন ভরে দোয়া করেছেন উপকার ভোগীরা মৌলভীবাজারের বড়হাট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন গরিব ও অসহায় মানুষের মধ্যে এক মাসের ইফতার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম বড়হাট ঠাকুর মিয়ার বাড়িতে এই মানবিক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে আরও জানাচ্ছেন আমাদের মৌলভীবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরী ক্যামেরায় ছিলেন অশ্বিনী সিনহা মৌলভীবাজারের পশ্চিম বড়হাট ঠাকুর মিয়ার বাড়িতে এই বড়হাট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বিভিন্ন গরিব ও অসহায় মানুষের মধ্যে এক মাসের ইফতার সামগ্রী বিতরণ দুই অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজসেবী আব্দুল মতিনের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন মৌলভীবাজার সদর উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি আকবর আলী এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সদস্যবৃন্দ ও এলাকার বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত অতিথিরা এই ট্রাস্টের দাতাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন 
আমি মহান ডাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করব যাদের অর্থায়নে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা পরিচালিত হয় তারা যেন তাদের যেন হায়াত এক হায়াত আল্লাহ বৃদ্ধি করে দেন তাদের পরিবার পরিজন ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে যাতে সুখে শান্তি তারা বসবাস করতে পারে যারা এই নেক কাজে সরিক হইছেন অর্থ দিয়ে আশ্রম দিয়া আমি তাদের এই শ্রম এবং অর্থ তাদের আল্লাহ কবুল করেন তাদের নেক খায়ের দিন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানাই আর বিশেষ করে এই বরহাট ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের এই যে এই যে কার্যক্রম এই কার্যক্রমের পিছনে যে মানুষটা বেশি ভূমিকা পালন করেন আর্থিকভাবে কুরবানি দিন সময় দিন আমি বিশেষ করে আমাদের বরহাট গ্রামের কৃতি সন্তান যেন ফয়সল যাবাই আমি এই ফয়সল যাবাই অসুস্থ আমি আল্লাহ আল্লাহ মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তাহলে সুস্থতা দান করতা এই কার্যক্রমটা চিরস্থায়ী যাতে স্থায়ীভাবে তাকে এর জন্য আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ আমরা আশা করব আগামীতে এই কার্যক্রম আরও অব্যাহত থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবারও প্রবাসী যারা আছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সহ যারা আছে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন এক পর্যায়ে ইউকে থেকে ফয়সাল আহমদ অডিও বার্তার মাধ্যমে ত্রাণ কার্যক্রমে আগত মেহমানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র কানাডা এবং বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে এই প্রজেক্টকে সাপোর্ট করে আসতেছেন আপনাদের শ্রম দিয়ে আপনাদের অর্থ দিয়ে আল্লাহ তালা আপনাদের দানকে কবুল করুন উপকারভোগীরা এই ইফতার সামগ্রী পেয়ে তাদের আবেগ গণ অনুভূতি প্রকাশ করেন পরিশেষে বিশেষ দোয়া মাহফিল ও বনজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় খালেদ চৌধুরী চ্যানেলস বরহাট মৌলবি বাজার সিলেট নিউজে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে সিলেটের গোলাপগঞ্জে প্রবাসীদের উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে দুই শতাধিক মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ ওসমানী নগরে বড় হাজীপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন ইউকের উদ্যোগে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এবং মৌলফি বাজারের খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে নবনির্মিত পাঞ্জেগানা মসজিদের উদ্বোধন স্বাগত আরেকবার সিলেট স্টুডিও থেকে চ্যানেল এস সিলেট নিউজে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বুধবাড়ি বাজার ইউনিয়নের বনগ্রাম উত্তর মহল্লায় পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এলাকার অসহায় দুস্থ দুই শতাধিক মানুষের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে এলাকার কৃতি সন্তান লন্ডন প্রবাসী বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ আলকাসুর রহমান কমর উদ্দিনের উদ্যোগে এই অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এতে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন বনগ্রাম উত্তর মহল্লা যুব সংঘ বনগ্রাম উত্তর মহল্লা যুব সংঘের উপদেষ্টা নুরুল আলম এর সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ আব্দুল হালিম লিপনের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী আলহাজ আলকাসুর রহমান কমর উদ্দিন এ সময় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বুধবাড়ি বাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বী জৈন উদ্দিন মইনুল ইসলাম সুনাম উদ্দিন হুসেন আহমদ আশুমিয়া ইউপি সদস্য জাহেদুর রহমান মৌলা অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বনগ্রাম উত্তর মহল্লা যুব সংঘের সম্মানিত উপদেষ্টা মোহাম্মদ নুরুল আলম মোহাম্মদ দুলাল উদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল হালিম লিপন মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জবলু অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বনগ্রামের বিশিষ্ট মুরব্বী মইনুল ইসলাম এ সময় বক্তারা পবিত্র রমজান মাসে গরিব দুঃখী মানুষের পাশে থেকে আলহাজ কমর উদ্দিন যে মানবতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা অনন্য সাধারণ বক্তারা আলহাজ কমর উদ্দিনের মহতি উদ্যোগের প্রশংসা করে আরও বলেন প্রবাসী কমর উদ্দিন মানুষ 
মানুষের সেবায় যেভাবে বারবার এগিয়ে আসছেন তা এলাকার সবার জন্য অনুসরণীয় এদিকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আলকাসুর রহমান যুব সংঘের সকল সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং উনি আজীবন এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বনগ্রাম উত্তর মহল্লা যুব সংঘের সদস্য মোহাম্মদ কামরান হোসেন আকবর হোসেন সহ আরও অনেকে উত্তর মহল্লা জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় আমাদের প্রবাসী ভাই বোন যে যেখানে আছে সবার জন্য দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য শরীর সুস্থ ভালো থাকে আর এই মন মানসিকের জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহ দেন যে আমরা আপনাদের সাহায্য সহায়তা করতে পারি আর্থ মানবতার সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ওসমানী নগরের বড় হাজীপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন ইউকে মানবিক কাজের ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্থানীয় মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রদান করা হয়েছে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে উপজেলার পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়নের বড় হাজীপুর দারুল কোরআন মাদ্রাসা জামেয়া মদিনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসা এবং হাজীপুর জিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তিন ক্যাটাগরিতে আটত্রিশ জন শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি হিসেবে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ও সাত শতাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে শিক্ষা উপকরণ বিতরণকালে আলোচনা সভায় সমাজসেবী জুনেদ খানের সভাপতিত্বে ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বড় হাজীপুর এডুকেশন ফাউন্ডেশন ইউকের কোষাধ্যক্ষ সামাদ হোসেন মুরাদ বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পশ্চিম পৈলনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গোলাম রাব্বানী চৌধুরী সুমন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি আকসার আহমদ শিক্ষানুরাগী জয়নুল আবেদিন জেনেল মফসির আহমদ মনুর সমাজসেবী ফয়জুর আহমদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফয়জুর রহমান ও রুহেল খান সহ আরও অনেকে এ সময় বক্তারা বলেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোফাসির আহমদ ঋতু সাধারণ সম্পাদক আজমল খান কোষাধ্যক্ষ সামাদ হোসেন মুরাদ সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সুদূর যুক্তরাজ্যে বসবাস করলেও সংগঠনের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তারা মানুষের সেবায় সব সময় নিয়োজিত রয়েছেন সভা শেষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের কোষাধ্যক্ষ সামাদ হোসেন মুরাদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় আমি এডুকেশন ট্রাস্টের প্রতি আমি বড় আজীবন গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই রাম শিক্ষা ক্ষেত্রে যতটুকু আমাদের আমাদের এলাকার সহযোগিতার প্রয়োজন ইনশাআল্লাহ আমরা আমরা এডুকেশনের পক্ষ থেকে আমরা সব সদস্যবিন্দুর পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার হাত বাড়াইয়া নেব বিশ্বনাথের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিনা সুদে উচ্চশিক্ষার ঋণ কর্মসূচি চালু করতে চান যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট ব্যারিস্টার আব্দুল শহীদ এই উচ্চশিক্ষার ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বনাথে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভাও করেছেন তিনি মতবিনিময় সভায় বক্তব্যকালে ব্যারিস্টার আব্দুল শহীদ বলেন সামান্য সহযোগিতার অভাবে বিশ্বনাথের হাজারো মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এতে শুরুর আগেই তাদের স্বপ্নগুলো স্বপ্নই থেকে যায় ওই সকল শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে বিনা সুদে উচ্চ শিক্ষার ঋণ কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে কারণ ওই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হলে বিশ্বনাথ উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে রূপ দেওয়া যাবে সাবেক ফুটবলার তোফায়ল আহমেদের সভাপতিত্বে ও বিশ্বনাথ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম জুবায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন অলঙ্কারী ইউনিয়ন ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাবরুল হোসেন বাবুল এবং আসন্ন বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী যুক্তরাজ্য প্রবাসী শামসাদুর রহমান রাহিন বিশ্বনাথের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা ক্ষুদ্র ঋণ সাইরা তারা রে আমরা প্রথমে ট্রেনিং দিব তারা বিজনেস রূপে এই বিজনেস রূপে ট্রেনিং দিয়ে আমরা সরঞ্জামাদের তারা রে কিনে দেব আমরা তদারকি করব তারা বিজনেস এবং তারা কিস্তিতে কিস্তিতে আবার অরিজিনাল টাকাটা ফেরত দিলে আর উচ্চ শিক্ষার্থে যারা কর্তা সাইন যে কোন ক্ষেত্রে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসা অথবা বিদেশ যদি পড়াশোনা কর্তা সাইন আমাদের কাছে ঋণ অ্যাপ্লিকেশন করবা আমরা তাদের ঋণ গ্রান্ট করবো অবশ্যই আমরা এটা দেখবো যাচাই বাসাই করবো গ্রান্ট করবো পরবর্তীতে তারা চাকরি পাওয়ার পর কিস্তিতে কিস্তিতে টাকাগুলো রিটার্ন করে দেয় মলুফিবাজার সদর উপজেলার এক নম্বর খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে নবনির্মিত পাঞ্জেগানা মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের মলুফিবাজারের হেড অফ নিউজ খালেদ চৌধুরীর প্রতিবেদনে ক্যামেরায় ছিলেন এস এম ফজলু মৌলবীবাজার সদর উপজেলার এক নম্বর খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদে নবনির্মিত পাঞ্জেগানা মসজিদের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে মসজিদটি উদ্বোধন করেন আলহাজ কমরুদ্দিন চৌধুরী সাহেবজাদায় ফুলতলি এতে এক নম্বর খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চে
বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান হাফেজ আলাউর রহমান টিপু বালাগঞ্জ উপজেলা সাবেক চেয়ারম্যান আব্দাল মিয়া ছয় নম্বর একাত্তর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু সফিয়ান সাত নম্বর চন্দ্রিকাট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আক্তার উদ্দিন আপার কাকাবলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইমন মুস্তফা সহ বিশটি জনরা বক্তারা সকলে ইউনিয়ন পরিষদে এরকম ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করায় চেয়ারম্যান সহ মসজিদ নির্মাণ কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তো এটা আসলে একটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে চেয়ারম্যান কে আবার হবেন কি হবেন না সেটা বড় জিনিস না কর্মতাটা সাক্ষী থাকবে এই দিনের কারের সাক্ষী হয়ে থাকবে কার আমলে সেই মসজিদটি হয়েছিল তা আজকে চেয়ারম্যান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এই উদ্যোগে যে মসজিদটি হয়েছে এবং আমরা সকলে মিলে দোয়া করব এই মসজিদের মাধ্যমে যাতে উত্তর এলাকার মুসলমানরা সেখানে নামাজ আদায় করবে তো এই মসজিদ নির্মাণ করতে অনেকেই টাকা পয়সা দিয়েছেন দেশ এবং বিদেশ থেকে যারা টাকা পয়সা দিয়েছেন তাদের টাকা পয়সা তা আল্লাহ তালা কবুল করেন এবং এই মসজিদ যাতে ইন্ডিয়ান পরিষদের মাধ্যমে সেটা সংস্কার হবে ইনশাল্লাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবেন যতদিন এই ইন্ডিয়ান পরিষদ থাকবে ততদিন মসজিদটাও থাকবে সেটা আমরা বিশ্বাস করি আমি মনে করি যে এটা একটি ব্যতিক্রমী চিন্তা আমি ওই জন্য খলিলপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একটা মসজিদ এবং এটা খেদমত করা আল্লাহ আল্লাহকে অফিক দেয় ওনার পরিষদকেও ধন্যবাদ জানাই এখন খলিলপুর ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান আবু মিয়া সাহেব ওনার উদ্যোগে এবং প্রবাসী এলাকাবাসী সবার সহযোগিতায় এখানে একটা মসজিদ হয়েছে আজকে এক পর্যায়ে খলিলপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আবু মিয়া চৌধুরী জানান আমরা ইউনিয়নে একটা মসজিদের প্রয়োজন বিদায় আমরা উদ্দেশ্য করছি উদ্দেশ্য করার পরে আমরা মানুষের কাছে পড়ছি তার ফসল আমরা একটা মসজিদ হিসাবে আমরা আজকে দুনিয়াতে গোয়া দিতাম পারছি এদিকে মসজিদ উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণি বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় খালিদ চৌধুরী খলিলপুর মৌলুর বাজার সিলেট নিউজ আজ এই পর্যন্তই সিলেট বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর জানতে চোখ রাখুন চ্যানেল এস এর পর্দায় সবাইকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ